。朋友们，大家好，我是阿泰，现在我在深山里面，我发现这里有一条小道进去，还有电线杆，我估摸着里面有人居住啊。我们进去探访一下，给你们看一下我的周围。我现在是在深山老林里面，看到没有？前后左右全是这样的深山，这些全部都是荒地。然后呢，这边呢有一条小道，这样过去啊。我们上去探访一下，大家看一下这个路呢，好像又没有人走，好像呢又有人走，我也不知道有没有人走，反正这里有电线杆拉进去，我们就顺着进去看一下吧。哇，这里看到一个比较奇怪的东西。这里有一个石墙，大家看一下。这里有两个孔，这个是干嘛的呢？这是干嘛的呢？有点像那种啊、呃，明朝时候的那种古墓，对吧？哇！四零四零，朋友们，北南方的朋友回避一下啊！这个是我们南方的榴莲，哈哈哈，这个特别好吃的，等一下回来采一点。我们现在还是继续往前面走吧。你们看嘛，这个杂草这么的深，这些都是荒地啊。就有这么多刺泥果，这些野果啊，你不吃都可惜了。看，整个路上都是这样的刺泥果。等一下回来一定要搞点吃啊！我已经顺着这样的路走了差不多有半小时了，应该要走到了吧？我跟你们说实话啊，现在走在这个森林里面，我也有点怵的。为啥呢？因为这个路都好像封差不多了，还是有点担心这个蛇呀之类的啊。哎呦我天！终于看到有人家种了一片玉米地，哇！这里有个大的古墓，这个墓葬的位置不错呀，正好葬在中间这个位置。哇！这里还种了一片玉米，竟然在大山深处真的发现有人居住，你们看一下。看一下这里，对面整个是荒山，那个地方还有一个破房子，就是这里一块大田，种了那么多的玉米，房子在那个地方啊，看看，听到一个狗叫，不会有很多吧？我们可以看到，他这个房子后边都是荒芜的，就是门前这里种了一块玉米。这户人家好爱干净了，大家看看，周边都堆了很多的这个木材。让我们看，这个是蜂箱，未密封的蜂箱。这个玩意儿是看电视的，看电视的那个天小天锅，哇，还有它狗是狗是拴起来的，看一看，没有人在家吗？
，那这里有个半斗，人到哪里去了？哦，吃饭没呢？那娘，吃饭没呢？这儿几点钟了？我看呢，耶，两两点钟了哈，你你也干桌子了？你也干桌子了？我说你也个人桌子了？哦，你在哪里累了？真硬。真硬。啊。真硬，你是自己趴炕头耍。哈哈，跳耍呀，没得石头。嗯，自己趴炕头累。你走，你出去一直走一条路啊？啊。你出去一直走一条路啊？啊。对不对？你也个人在桌子了？还有谁了？哦，还有个呃，你们这这个老伴儿是吧？啊。你老伴儿了？啊。你你还种了那么多宝贵啊？种了点宝不够，我给野猪去吃。你种在门口都有野猪啊？哪里都有，门前。野猪都只要要，只要你爸子来啊。我还爸子来。我家有。好黑人哦。十五个家一路。哦，你在爸子都看到十五个家。是不是啊？十五个家一路，那家一会儿我这里几岁，那里几岁。这个好黑人哦哈。有了黑人吧？那都野猪，他们不整人哈。嗯，他挑了就。那你你们你们这儿搬迁了好久了吧？总共总呢？两三年、三四年的。都搬迁了三四年的。嗯。然后你你就没有走？我去了，我又转来，这个转来这里这些凉快了。哦，等于出出去了又转来。做庄稼是今年才开始做哈。呃，今年都是白天，二十农村后的时间我们做的是一点。我都说你们这个地方啊，土地其实也好，那我就得要整体搬迁。没得好路。主要是没得路哈。哦哦哦。有点水把眼睛擦干。你忙你俩，我我我看耍哈的。耶，说。你走哪个了哇？下次得不，别浪费。哦哦哦，我也在这边转几拐子耍呀。哦。还在山里面安逸哈。哎，哎呀，这个山里面，现在是挖不来水的，来拿个凳凳子坐一下。哎呀。也看的你们年纪都不大哎，啊，是没得好大年纪。你五五十几吗？六十岁啊？啊，你你你觉得我有多大的岁数？我都猜不出来，现在的人啷个猜出来的呢？应<笑>该是五十五六十岁吗？明年七十。明年七十哈，你、嗯、你看你年轻。搬到黄黄家坝哈。哎，搬到黄家坝。黄家坝你住不习惯？哎呦，我感觉这不当习习惯，你这个当时。你这生意哪边做嘛？我们生意惠川区的，惠川区。惠川区啊。嗯，他我就是在山里面的看，哪些有荒的啊，有哪个的没有利用的这些地方啊，找一下。所以我为啷个可能赚到这些来哟，对不？哎。就是在山里面赚。你不害怕呀？怕那个嘛，我就是山里面的人。你上坡嘛，你害怕嘛？不怕。你二年你下来，二年下来，咱农村就怕。哎呦，有鬼啊！鬼都是，不是有有呀？哎呀，那个整个他是怕人的嘛？也就是野野猪啊，野猪啊！啊，你说白天都看到吧？我我还专门等到看哈喽呢。你正常在看不到。哎，有些野在要不是啊，有天我在在下面路上看到就看到三个，有有在跟路上放。还你们还你们两个老人还挨？转来在屋在这里屋还安一点。这个一块那个。吃西北风。哎，黄家坝呀，去坐起来，一天坐得下最后也热得很。嗯嗯。热得很，没办法。你们这个村儿在整村办的？这个村叫哪个村啊？挨村。挨挨屯儿。挨屯儿。挨屯儿村哈。嗯。我是说，看到就是整村搬迁。哎哎，因为所有的地都是荒地的，我看。哎，这就是整整村搬迁，哎，贵州来说啊，哎，可能就是我们个村儿算独一无二的整村搬迁。独一无二的整村搬迁。你们这个村儿的土地不少哎，我看。土地可能有个，总的话，一下整个村儿，因为这个的六七千亩。有六七千亩，整个村儿。好多户人呐，整个村儿这个的四百多户，四百多户全部搬到黄家坝。啊，好人哦，等于自己一个弯巢上去，上一直上顶全部是
这个就是这个意思，这个这个这个、这个、叉叉，嗯，这个、上头就其实跟两杆，这里我们这边我们就是靠近，这两杆就靠近真理嘛，嗯嗯嗯，嗯，完、嗯、了，你们四百户，四百户有六七千亩，一家都一百多亩哎，不少哎，好，这这这一一一家也几几十户。全部只只管那事业，就是只有我两。全部只管那对你们两个人的、哎。你家有好多人口啊？我也就是所以说，我没我没走的目的上，我就走。两家，我只要分两家，我只有两家。哦，你把你把王二的户头分出去来。啊。你自己两个对的户头。哎。他平时平常我一个人。你这个还算聪明的了，<笑>因为户口分开了。<笑>如果你你是分前好。对对对，就是因为你钱好多人就分了嘞、哎。如果再要班的啊，两把再分了，你又分不到了。我跟你讲。哎呀，分不到。哎。是啊，就是那，是啊，就是那个嘞。我又没有车嘞，就在黄家坝去坐一会嘞，反正没老人，黄家坝又没事干，这底下又没事做，反正老年应该就，这看上嘛，就像是要准备花钱来做点菜呀去吃。还要自由的，哎，就是走了，我都啊，坐，我坐，当过你们也行。我要过去坐那边去耍哈，耍，但是也有可能要走煤炭嘛，走哪走？再去转哈。你你你你你你在车车站在哪个地方？车站那边，那边，那边那个路干的。哦，对对，门家那个路路啊的。啊啊啊！就要包过来了。哦。走了，麻烦你们了。哈哈哈哈哈！好好好。这里是中国大理，我在这里玩了两天了。本来呀、啊、不太想发这个视频，我发这种视频呢没啥流量，但是想着重在分享嘛，就发给大家看看喽。我也没做任何的攻略，就把这两天拍的一些美景给大伙欣赏一下吧。头一天晚上我是住在城区，第二天就导航大理大学古城校区。经过这一段路相当的漂亮，就下来拍了一段，确实很美哈。不过这里不适合打卡。因为在大陆上嘛，摄影师呢，咱就另当别论了。这些漂亮的建筑的后面就是苍山，注意看啊，山顶那些就是积雪。有的人呀，来耍几天也看不到。我运气不错，到了大理古城校区，有一条网红打卡路，樱花正在盛开，非常的美。在这里拍照特别出片都是学校的学生居多。不过说实话，男的到这里就没多少意思啊，花嘛，还是女士比较喜欢。不过来看美女啊，那铁定是可以的。古城我没有停留，直接就航拍了一下就走了。主要一个人进去呢也没啥意思。这里欣赏完后就导航龙龛码头，没错，这里就是来看海鸥、喂海鸥的地方了。那就一顿的拍呀。路上看到个美女站在石头中间拍照，就给拍了一段，差点没给人拍走光。美女破石摆的不错，拍完准备下岸了。你跳呀，你倒是跳呀，不跳我走了。接下来呢，还是拍海鸥了。这大中午的太阳好晒，一通拍，大家就将就欣赏一下吧。这里拍完之后呢，就导航 S 弯，搞不懂就一个公路向 S 型就成了网红打卡地啊。进村停车费十元，没啥拍的，就拍了几个镜头就走了。这里拍完就导航喜洲古镇，途中会经过一段麦田，也是特别出片的。不过还是女士比较适合。我一大老爷们走在这里呢，真没啥感觉。在这里录了几段音呢，也没有收到音。这该死的收音设备也是无语了。你们猜得出来我嘴巴里说的是什么吗？最后叫了个美女拍了一段啊、哦，怕耽误人家拍照时间，草草了事儿，散人。经过喜洲古镇，我没有进去啊，时间来不及了。刚才我们走的这一段呢是洱海的西线，接下来呢就往东线走。路上呢休息一下，拿个凳子到山上坐了一小会儿。到了东线，顺便找了一个地方看日落。日落呢，大概就是这个样子的，请欣赏吧。嗯、这里拍完呢，我就导航回城区了，大概40公里。路上经过小普陀，已经是天黑了，就没下来拍啊，站在岸边拍了一个镜头。整个洱海环线自驾游140公里，如果大家要来玩呢，最好准备两天。我其实就是走马观花而已。在拍日落的时候，遇到一个大叔啊，他说早上日出很好看。我一想啊，那我就早上再去拍一下龙。这该死的好奇心！又在城区住了一天，第二天早上六点起床，直捣龙龛码头，因为有二十公里嘛，怕起晚了拍不到。到了码头呢，天还不亮，
大清早的吹着冷冷的海风啊，那是真的冷，冷的瑟瑟发抖的那种。差不多等了快一个小时，哎，这么多人都天不亮就来等看日出，要是叫上班的话，没人起那么早吧？看日出一个起的比一个早。来了来了，日出来了，确实挺美的，不过我没拍好啊。为了省事儿，用的是 S Q 模式，感觉还是单张派来合成更好一些。看到洱海的日出呀，也是祝大家今年顺风顺水，如日出东方，浪漫相随哈、啊。都说早起的鸟儿有虫吃，海鸥起得挺早啊，可能他也知道有人来送吃的吧。这家伙比昨天还多，我是真佩服这些女孩子哟。我穿两件都冷啊，他们愣是穿成这样。为了美，那这都不是事儿啊。好了，大理两天的行程呢，就算完事了。日出日落都看了，不错。提醒大家一下哟，东线适合看日落，西线适合看日出。本期视频呢就到这里了，继续前行，下期再会，拜拜。大家好，这里是云南怒江傈僳族自治州，我身后呢就是正在发怒的怒江，这里呀、啊、也有三江并流的世界级地质奇观，哪三江呢？就是我身后的怒江，还有南昌江和金沙江。我们经常听说三江汇流，但三江并流啊却鲜为人知。这里啊不仅有三江并流，而且是自北向南而流，大家是不是更纳闷了？我国的地形呢是西高东低，水不应该是自西向东而流吗？长江、黄河都是如此呀。哎，这就要从这里的特殊地理位置说起了。大约在五千万年前，印度板块开始与亚欧板块碰撞，这一过程呢一直持续至今。这两大板块的碰撞啊，导致了青藏高原的隆起，并对周边地区的地质结构呢产生了挤压和折叠。随着两大板块的持续碰撞作用，在西藏和云南之间呢，形成了多条横断山脉，而折痕处呢，成为了低谷，均为南北走向。同时呀，持续的河流切割，进一步的雕刻了山脉的面貌，这才有了三江并流且永不交汇的地质奇观。如果说青藏高原是亚洲的水源，隐藏着大量的河流源头，那么云南就是亚洲的水管，保证了半个亚洲的供水。怒江、南昌江、金沙江自北向南流经云南，横断山脉。怒江流入缅甸后，成为了萨尔温江；南昌江离开我国后，被称为湄公河，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，注入了南海。唯独金沙江流经云南，石鼓阵时啊， 1 8 0度的掉头北上，走了一个大大的回头，形成了著名的长江第一弯。这一弯呢，使得长江成为了中国的第一大河流。如果金沙江不掉个头啊，有可能也流出国外了。通过我们的航拍镜头啊，大家可以看到，前方呢就是南昌江，我们镜头的后方一条大山脉后边呢就是怒江。南昌江的沿途地形呢，没有怒江的沿途地形更加来的险峻，所以我选择了走219国道，顺着怒江而上。
。不过呢，在澜沧江我也逗留了一下，这是河边的一个新村，这个村子呢有一百多户人家，全部是澜沧江边上搬上来的。就在这个村子的边上，这个澜沧江的深度就达一百多米。从澜沧江翻越大山来到怒江呢，我们途中就经过了横断山脉。这个山口的海拔呢，大概是两千八百米啊。我在这个地方呢，停了一下车，吃了点东西啊，还顺便呢欣赏了山里的杜鹃花。从怒江南平县开车到泸水市呢，只有一百多公里的路程，却要走上五个小时，就是因为要翻越两座大山。咱们要从三千米的高度啊，一下子降到八百米，所以这个路途呢也是非常的艰险。说起横断山脉啊，不得不佩服我们的祖先，为我们打下大大疆域的同时，更是以横断山脉作为我们的护盾。横断山脉正好处于我国版图的大后方，纵隔四五千米的高山，敌人要想过来呀、啊，还未到达，已累死三军。这就是祖先的先见之明。很多人可能不知道，云南边境线长达四千多公里，边防可谓压力不小。好在横断山脉的百姓也共同参与其中。这些高山峡谷，地方的百姓世代而居，边境有任何的风吹草动，就会第一时间通知边防部队。可以说呀，有一只蚊子飞进来，都能给他们揪出来。当地的百姓和边防部队一起共同参与了边境的守护，维护着祖国的安宁。所以啊，大家有空多到西南边陲走走，我相信一定能够震撼到你。朋友们，大家好，今天呢跟大家聊一聊这个二零二四年要干啥。我二零二四年呢有三个任务啊，一个呢是把这个视频还是拍好，就是出去的时候做一些视频的记录；第二一个呢就是把直播给它研究起来；还有一个职务就是做。九公司的咱们的电商的运营板块，那这里面最主要的呢是做 to B 的业务啊，就是主要是招商或者招代理为主。那么这个二零二四年呢是甲辰年啊，是龙年，那今年呢又是火年。咱们这个白酒呢，它本身也是属火，所以说我觉得今年是个好时机啊，要把这个事情把它做好。那如果大家有这个。想要从事酒方面的生意呢，咱们可以探讨一下哈。我们这边呢，这个整个的模式比较成熟，就对这个开设专卖店，包括这个代理，都有一系列的这个政策和扶持。就目前来讲的话，线下已经有两三百家这个加盟店了哈。当然，我只是这个酒公司的其中一个小合伙人。当然，我呢在做这个。自媒体之前呢，我就是做电商运营的，所以说呢，这一块呢也是轻车熟路，啊，每天呢花个一两个小时呢，也能够足够把工作做好。更重要的一些线下业务呢，我们又有专业的人来做这个事情，所以说我的任务呢也没有那么的难哈、啊。我们现在运营的这个概念呢，不是说像以前一样去这个忽悠代理商、忽悠加盟商，不存在这种模式啊，因为有很多人呢还是这种状态，包括。有一些到我们线下来谈的，他们老是说这个别人那里买五万送五万，哎、呃，就是各种政策吧。其实大家知道，羊毛出在羊身上，你不管是做酒生意也好，做其他生意也好，其实更重要的你要看重产品的品质，而不是说他们的营销套路是什么样的。你不关心这个酒的品质，比如说我们这个酒是五十块钱，对吧？那你非要说，哎，能不能搞到两百块钱，然后我们搞个买一送一啊，各种各样的套路。说实话，这样的方式呢，你只能是让自己的路越走越窄。我们希望是合作伙伴能够做一家成一家，更多的呢还是这个产品的品质说话，而不是说靠一些营销套路去做。你不管是消费者也好，你做经销也好，其实你都要看重一个产品的品质。你这产品的品质不好，你再怎么玩营销套路，你只能是一时的爽，对吧？你没有后续的一些东西。所以啊，我个人感觉，不管是做生意也好，做人也好，都不要脱离了这种本质的东西。虽然说我主要是做 to B 的业务啊，但是我也做了两三款酒，也花了很长时间，让我们的酒师去调制了两三款酒呢，给大家作为口粮酒。如果大家喜欢喝酒的，你们先可以去尝试一下。而且这个酒的价格呢，我们都已经把它标得很低了，就在我自己的这个个人店铺的橱窗里面就能看到啊。有三款酒，三款酒呢对应的是三种价格，但是都在百元以内。这三款酒呢没有跟大家做任何的外包装啊，因为我觉得口粮酒嘛就没有必要说去做一些花哨的包装。
把这个更多的钱呢省到产品的品质上来。如果说大家喝了喜欢这个口感呢，你们就继续买就是了啊。如果说有更进一步的想法呢，也可以联系我，我们来谈这个事情啊。最后呢，再跟大家回到这个我的 to B 的业务上来，跟大家唠几句啊。就如果你们真的对酒有想法的，我们可以好好的探讨一下，因为我们这边的知识烈度确实比较大，我们。只要开设了专卖店之后呢，就会有七大业务的支持，你也可以去运营七大业务。而且我们的所有的酒的品类呢，只要你觉得不好卖的，都是可以退换的，都是可以退换的。哪怕说你开了专卖店，你觉得这个店不想干了，我们都是可以去接手的。对于跟咱们合作的人来说，你在这个产品上不会有任何的这个损失。当然喽，做酒这个事情呢，不是说想做就能做的，可能它还需要你有一定的资源吧。就是大家不管是做啥生意，还是要根据自己身边的资源、自己的这个实际情况呢，来去选择该做什么样的生意。好了，朋友们，这个视频就跟大家唠到这里吧。我也希望呢，我今年想做的几个事情呢，都能够把它做好。拜拜，朋友们，大家好。现在我在湖北恩施的陆苑坪，陆苑坪这个村庄啊，也是全中国到现在为止唯一还没有通公路的村庄。它为什么没有通公路呢？我给你们看一下这里的地形，你们就明白了。大家可以看一下，现在呢，我是站在悬崖边上的。那么这个下边呢，就是陆苑坪，整个陆苑坪村庄啊，就是在一个巨大的天坑之内。周围呢，全部是这种七八百米高的悬崖峭壁，把这个村庄围困在里面。可以看到我手指的这个方向啊，是一道很深的峡谷，就是这个峡谷的高度呢，也是超过一百米的。并且在天坑内的这个陆元坪村庄呢，他们村内也被切割成两边。啊，一边北边，一边南边，对吧？那么我们可以看到对面那个村庄好像有公路，对吗？这边呢才是不通公路的。但实际上呢，对面那个村庄那个公路呢，它也是天坑内的公路，它是不能通向外边的。再往前面延伸过去呢，其实是那边有一个斜行电梯下来，那么才能进入村庄。所以这个路呢，它只是这个村庄内的一个通行道路。两边之间的人啊，中间隔着一道很深的峡谷，他们相互之间要往来呢，也最少都要走一个多小时的路程了。那么陆苑坪里面的村民啊，他为什么要住在这个天坑之内与世隔绝呢？这里啊，还有一段非常久远的故事。明末清初的时候，因为战乱造成四川及相邻地区人烟锐减，土地荒芜，于是朝廷有了江西填湖广、湖广填四川的移民政策。大批的湖南人迁移到恩施地区，湖南桃源县的裴姓三兄弟等人便迁到陆苑平天坑外居住，并试种湖南带来的稻谷，但是只开花不结籽。意识到是因海拔过高种不出水稻，于是寻找海拔较低的地方种植，便发现天坑底部有一平坦的地带，但无路下去，于是在悬崖上挂接36匹白布，顺着白布到坑底，发现这里地势平坦。气候温润，土地肥沃，十分高兴。但回去的时候，挂在悬崖上的白布被无鼠咬断，无法回去。干粮已吃完，十分着急。恰好此时见到一群美丽的山鹿沿河往山崖上走，便跟着鹿才爬出了天坑。之后便从这里凿路到崖底，开荒垦田，种植水稻与油茶，获得成功。后来又有其他人也陆陆续续地搬进天坑，共同开拓这一片桃源秘境。陆苑坪被裴氏探寻发现，又因陆引路走出困境，便将这里叫成陆苑坪。陆苑坪方圆约五平方公里，四面环崖，构成了一道天然屏障。直到今天，村民们还沿用着几百年来的耕作方式，自种粮食、自种茶、木柴、烧火做饭，自给自足，与世无争。2016年，一个旅游开发商看中陆苑坪的特殊地形，投资了三个亿打造景区。为村民修了一千五百二十八步台阶，还修建了世界上最长的的斜行电梯。据说光这部电梯就花了七千三百万。电梯长三百八十米，垂直高度三百四十米，大约有一百层楼的高度。二零二一年，这部电梯建成后正式投入使用。原先步行两个小时的路程，坐电梯只需要三分钟。不管是游客还是村民，都可以多一种选择。单程费用游客九十元每人。村民三十元每人，不过人们到陆苑坪可能更多的是来感受与别处不一样的风景和地方的风土人情。
对于陆远平的村民来说，陶渊明描写的世外桃源简直就是他们的家。这里土地平旷，屋舍俨然，阡陌交通，鸡犬相闻，悬崖飞瀑，峡谷河流，奇峰异景，那是应有尽有。在一处悬崖上，无人机还发现有一个山洞，洞口垒有高墙。我猜测应该是在乱世时期村民躲避土匪的避难所，坑底唯一的出口也是水流的出口，这里被深深地切开一条裂缝，水也是从这里流向江河，汇入大海。我们可以想象一下，在夏季洪水高发的季节，整个陆远平周边的悬崖峭壁，一定可以看到百瀑飞崖的壮观场面。这些水全部聚集到一起，汇流成河，千万年的冲刷和切割。硬是将这天坑底切开一条近200米高的裂缝，真的是不可思议。我们看到这样的场景啊，不得不感叹大自然鬼斧神工的创造力啊，真的是令人惊叹。